ജെയിംസ് ബേഴ്സ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് എഴുതിയ മദർ ടു സൺ എന്ന കവിതയുടെ അപ്രീസിയേഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മദർ ടു സൺ എന്ന ഈ കവിത വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കവിതയുടെ സമ്മറിയും മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലെസൺസ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആദ്യം കാണണം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ തൊട്ട് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഒരു കോമൺ പോം അപ്രീസിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ഏത് കവിത നിങ്ങൾക്ക് അപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കവിത അപ്രീസിയേഷന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മദർ ടു സൺ എന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മദർ ടു സൺ പോം അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിൽ താഴെ വേണം നിങ്ങളിത് എഴുതാൻ മദർ ടു സൺ എ ക്രിറ്റിക്കലി എക്ലൈംഡ് പോം അത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ക്രിറ്റിക്സ് അതിനെ അഭിനന്ദിച്ച ഒരു കവിത എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം മദർ ടു സൺ എ ക്രിറ്റിക്കലി എക്ലൈംഡ് പോം വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് വളരെ ഈസിയാണത് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ നെയിം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് മേഴ്സ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് പക്ഷേ വളരെ ചു ഷോർട്ടാകിയിട്ട് നമുക്ക് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള മദർ മദർ ടു സൺ എന്ന കവിത ഒരു ക്രിറ്റിക്കലി അക്ലൈംഡ് പോം ആണ് ദ മേജർ തീംസ് ഓഫ് ദ പോം ആർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മേജർ തീംസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ ഹോപ്പ് കറേജ് ആൻഡ് പേഴ്സിവിയറൻസ് പേഴ്സിവിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടും ഏത് തോൽവിയും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നേടുന്നവരെ മുൻ എന്താ പറയുക ആശ്രാന്ത പരിശ്രമം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സിവറൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേജർ തീംസ് ആണ് അതുതന്നെ ഡി റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു തീമാണ് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഇത്ര മതി ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഹോപ്പ് കറിജ് ആൻഡ് പേഴ്സിവറൻസ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും മിനിമം പേഴ്സിവറൻസ് എന്നെങ്കിലും എഴുതണം ദ പോം ഹാസ് എ ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് ഔട്ട് ലുക്ക് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് തീം ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് തൊട്ടുമ്പത്തെ ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ദ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ലൂസിഡ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് വൺ ദ അഡ്മിറേഷൻ ഓഫ് ദ കോമൺ റീഡേഴ്സ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലളിതമാർന്ന ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഷ സാധാരണക്കാരുടെ അവരുടെ അഭിനന്ദനം അവരുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദ പോം ഷോക്കേസിസ് ദ വൈബ്രൻറ്റ് ഇമേജിനേഷൻ ഓഫ് ദ പോയറ്റ് കവിയുടെ ആ ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആ ഇമേജിനേഷൻ ഭാവനയാണ് നമുക്ക് കവിതയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ ടോൺ ഓഫ് ദ പോം ഈസ് ഡൈഡാക്റ്റിക് ഡൈഡാക്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വൈസറി ഉപദേശം നൽകുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ കവിതയുടെ ടോൺ ഡൈഡാക്റ്റിക് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ലൈൻസ് ഈ കവിത ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗാണ് അപ്പോൾ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് വളരെ അധികം നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അത് എന്താണ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോ മോണോലോഗാണ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പക്ഷേ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗാണെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആ കവിത ഒരു സ്പീക്കർ കാണും ഒരു ലിസണർ കാണും സ്പീക്കർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോം സംസാരിക്കും ലിസണർ കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ആ കവിത മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ കുറച്ച്
മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് മെറ്റഫർ ആ സെയിം മെറ്റഫർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഡ് മെറ്റഫർ ആണ് സ്റ്റെയർ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയർ കേസ് തന്നെ ഓക്കെ ഈ കോണി എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ സ്റ്റെയർ വിച്ച് ഇസ് കമ്പയർഡ് ടു ലൈഫ് അത് ലൈഫായിട്ടാണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ പോം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ സഫർ ഇൻ എ വൈറ്റ് ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ യു എസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ദ പോം എന്താ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ സഫർ ഇൻ എ വൈറ്റ് ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി വെള്ളക്കരയ ആൾക്കാർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത പറയുന്നത് especially in the US pratechum US lo black people did not get the freedom and equality that the white people enjoyed in the society appo vellakara aalkar samuhathil avarku kittirunna freedom onnum ee black people nu kittirunnilla in the poem the uneducated afro american mother says to her son that life has not been easy for her appo ee kavithile uneducated aayittulla vidyabhyasam kittatha afro american aayittulla ഈ അമ്മ മദർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മകനോട് ലൈഫ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈസി ആയിരുന്നില്ല ഷി സെസ് ദാറ്റ് ലൈഫ് വാസ് നോട്ട് എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ഈസി ലൈഫ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയറും എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റഫർ ആണ് അതായത് ഒരു ഈസി ലൈഫിനെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയറിനെ പോലെയുള്ള ലൈഫ് ആയിരുന്നില്ല ഈ അമ്മയുടേത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ബട്ട് എ സ്റ്റെയർ ഹാവിങ് ടാക്സ് ആൻഡ് സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ് ഹൂസ് പ്ലാൻസ് എ ബ്രോക്കൻ പക്ഷേ ഈ അമ്മയുടെ ജീവിതം അതൊരു സ്റ്റെയർ കേസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെയർ കേസിൽ ടാക്സ് ഈ മുള്ളാണി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിൻറ്റേഴ്സ് ചീളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൂസ് പ്ലാൻസ് ആർ ബ്രോക്കൺ അതിൻ്റെ ചവിട്ടുപടികൾ പലകകൾ ഒക്കെ പൊട്ടിയിരുന്നു ഷി വാക്ക് ടു ത്രൂ ദ വേസ് വിത്ത് ഔട്ട് എനി കാർപ്പറ്റ് കാർപ്പറ്റ് ഇല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച വഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ കാർപ്പറ്റ് ഇല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ ആയിരുന്നു അമ്മ നടന്നിരുന്നത് ഷി വെൻറ്റ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേജുകളിലൂടെ അമ്മ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഷി ജേണീഡ് ത്രൂ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടിലൂടെ അമ്മ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷി സെൽഡം ഗോഡ് കംഫേർട്ട്സ് ആൻഡ് മേഴ്സ് അപ്പോൾ കംഫേർട്ട് സുഖം അതുപോലെ തന്നെ മേഴ്സ് സന്തോഷം ഒക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തീരെ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം ഷി ഇൻസ്ട്രക്ട്സ് ഹിസ് സൺ നോട്ട് ടു ടേൺ ബാക്ക് ഓ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഫ്രം ഹിസ് ജേർണി ഈവൻ ഈഫ് ഹിസ് തിങ്സ് ക്ലൈം ക്ലൈമിങ് ഹിസ് ഹാർട്ട് അപ്പോൾ അമ്മ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ അവസരങ്ങളിൽ പോലും ജീവിതം മടുത്ത് പിന്നോട്ട് വരികയോ തോറ്റു പിന്മാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് തന്നെ അതായത് ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന ഈ ലൈഫ് എന്ന സ്റ്റെയർ കേസ് അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അമ്മ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ അമ്മ മകനെ ഉപ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നീയും ഇതുപോലെ തന്നെ പോകണം ഷി ഇൻസ്ട്രക്ട്സ് എസ് ആൻ നോട്ട് ടു ടേൺ ബാക്ക് പിറകിലേക്ക് തിരിയരുത് ഓ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് അതായത് ലൈഫ് എന്ന സ്റ്റെയർ കേസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഫ്രം ഹിസ് ജേർണി ഈവൻ ഇഫ് ഹിസ് സിങ്സ് ക്ലൈമ്പിങ് ഇസ് ഹാർഡ് ഈ ക്ലൈമ്പിങ് കയറുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഹാർഡായിട്ട് തോന്നിയാൽ പോലും നീ അതിനെ പിന്മാറരുത് ഹി ഷുഡ് ട്രൈ നോട്ട് ടു ഫോൾ ബിക്കോസ് ഹിസ് മദർ ഈ സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ക്ലൈമ്പിങ് ഹർ ലൈഫ് അപ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് പിന്നെ പിന്തിരിയരുത് കാരണം അമ്മ ഇപ്പോഴും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ഷി ഹാസ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂമറസ് ഹിൻഡ്രൻസസ് ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ഇൻ ന്യൂമറസ് ഒരുപാട് ഹിൻഡ്രൻസസ് തടസ്സങ്ങൾ അപ്പം അമ്മയുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മ പിന്മാറിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുപോലെ മകനും മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ദസ് ഷി ടീച്ചേഴ്സ് ഹെസ് സൺസ് ആൻഡ് ദൈ കൻ ഓവർകം ദ ഡിഫിക്കൾട്ടീസ് ഇൻ എ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ത്രൂ റെസിലിയൻസ് പെർസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പെർസിവറൻസ് അപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിലും ഇത്ര ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റി വിവേചനം കാണിക്കുന്ന വെള്ളക്കാരനെയും കറുത്ത വർഗക്കാരനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഈ സമൂ ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ റെസിലിയൻസ് അതായത് എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ
പിന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സമ്മറി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ എഴുതാം ശേഷം പോറ്റി ഡിവൈസ് എഴുതാം പോറ്റി ഡിവൈസസ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് പോറ്റി ഡിവൈസ് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴേ മുഴുവൻ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ദ പോറ്റി ഡിവൈസസ് വിച്ച് വ ക്രാഫ്റ്റ്ലി വോവൻ ഇൻ ടു ആഡ് ടു ദ ചാം ഓഫ് ദ പോം ഈ കവിത ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോറ്റി ഡിവൈസസ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ദ പോം ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഫ്രീ വേഴ്സ് നമ്മുടെ കവിതയ്ക്ക് ഒരു എൻഡ് റൈം ഇല്ല റൈം സ്കീം ഇല്ല ഫ്രീ വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ദ ഇമേജ് റി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പോം റെൻഡേഴ്സ് എ സെൻസ് റി അപ്പീൽ ടു ഇറ്റ്സ് റീഡേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ സെയിം സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് ദ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് യൂസ്ഡ് ആർ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റയർ ടാക്സ് സ്പ്ലിൻഡേഴ്സ് പോട്സ് കാർപ്പറ്റ് ഫ്ലോ എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആണ് കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കവിതയിൽ രണ്ട് നമുക്ക് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്ന കവിതയുടെ ഭാഗം അത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയിൽ വിഷ്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റു കവിതയിൽ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് മറ്റേതെങ്കിലും ഇമേജിനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്തി എഴുതാൻ പറ്റും ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ടു ദ പോം ദ പോറ്റ് ഹാസ് യൂസ്ഡ് അസനൻസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈഫ് ഫോർ മീ ഐ ഇൻഡ് ബീൻ പിന്നെ ബോട്ട്സ് ടോന പിന്നെ വിത്ത് നോ കാപ്പിറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് അസനൻസ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ കൺസനൻസ് ഐൽ ചെല്ലിയോ എന്നീ ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിറ്റ് ഡിവൈസൊക്കെ മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് നേരെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോസ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അസനൻസ് ഇനി അലിട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ കൺസിഡൻസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഇതുപോലെ മാർക്ക് കളർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പവുമില്ല ഇനി ദ ലൈൻസ് ആറ്റ് കാസ്റ്റ് എ സ്പെൽ ഓൺ മീ ആർ ഇനി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരികൾ ഏതായിരുന്നു ഐ സ്റ്റിൽ ക്ലൈമ്പിങ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഫോർ മീ ഐ ഡി ബി നോ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ എന്താ കാരണം ആസ് ദേ എൻ ക്യാപ്സുലേറ്റ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോം ഈ രണ്ട് വരികൾ ഈ കവിതയുടെ തീമിനെ എൻ ക്യാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് രണ്ട് വരികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് വരികൾ എടുത്ത് എഴുതാം അതിപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രണ്ട് വരികളാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് എഴുതാം പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വരികൾ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വരികൾ തന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ മോഡൽ തന്നത് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഈ ലൈനിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ വരികൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈനൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മാറ്റാം ദിസ് ഫോം വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു അമ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് റീഡേഴ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ സെയിം ആൻഡ് എലഗൻസ് ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മോഡൽ തന്ന സെയിം സെൻറ്റൻസ് തന്നെ അപ്പോൾ മദർ ടു സൺ എന്ന കവിതയുടെ അപ്രിസിയേഷൻ ഇത്രയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി വായിക്കുക നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്